நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில மகா பெரியவருடைய ஒரு எளிய புத்திசாலித்தனம் அல்லது இக்கட்டான சூழ்நிலையை சமாளிக்கின்ற ஒரு தன்மை அது எப்படிப்பட்டது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு தோதாக ஒரு சம்பவம் பெரியவர் வந்து தான் மடாதிபதியாக இருந்த வரையிலே மடத்தில் ஒரு சிறு தவறு கூட நேரிட்டா விடாதபடி ரொம்ப கவனமாக இருந்தார் மடம் என்பது சமூகத்தினுடைய முடத்தை போக்குவதற்கு ஆதிசங்கரர் மடத்தை ஸ்தாபிதம் செய்த காரணமே மக்களுக்கு நல்வழி காட்ட வேண்டும் வேதத்தை போதித்து அந்த வேதத்தில் சொன்னபடி மக்களை நடக்க செய்ய வேண்டும் சமூகத்தில் நல்ல ஆன்மீகம் இருந்தது என்று சொன்னால் அமைதி இருக்கும் அமைதி இருந்தால் இன்பம் தானாக வந்துவிடும் அமைதியும் சாந்தமும் நிலவுகின்ற ஒரு மண்ணிலே தப்பு தவறுகள் நடக்காது தப்பு தவறு இல்லாத இடத்திலே தர்மம் இருக்கும் தர்மம் இருக்கின்ற இடத்திலே மற்ற எல்லாமே வந்துவிடும் குறிப்பாக மழை நல்ல மழை பெய்து விட்டாலே போதும் நல்ல விளைச்சல் யாருக்கும் பசி இருக்காது இப்படி ஒன்றை தொட்டு ஒன்று அந்த ஒன்றை தொட்டு இன்னொன்று என்று ஒரு சங்கிலி பிணைப்பு போல் இந்த விஷயங்கள் உள்ளன அதனாலதான் ஆதிசங்கரர் ஒரு ஊருக்கு ஒருவராக இருந்து கொண்டு இதை போன்ற காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையிலே மடத்தை ஸ்தாபிதம் செய்து மடத்தை நிர்வகித்து வருகிறார் அந்த வகையில் மடம் என்பது அருளை வளர்த்து அருளை அளிக்கின்ற ஒரு இடம் மடத்தில் பெரிய அளவில் பொருளுக்கு இடம் கிடையாது ஆனால் பொருள் இல்லாமல் இயங்க முடியாது ஒரு ஊருக்கு போகிறோம் ஒரு இடத்துல தங்குகிறோம் அவருக்கென்று சில கடப்பாடுகள் இருக்கின்றன அவைகளை எல்லாம் செய்யும் பொழுது அதற்கென்று ஒரு பொருள் தேவைப்படுகிறது உதாரணமாக மடத்திற்கென்று சுந்தரமாக சொந்தமாக சந்திரமௌலீஸ்வர லிங்கம் இருக்கிறது அதற்கு அன்றாடம் பூஜை செய்ய வேண்டும் இதற்கெல்லாம் பக்தர்கள் தாங்களாக முன் வந்து நன்கொடைகளை தருகிறார்கள் நிறைய பேர் தங்களுடைய சொத்தை மடத்திற்கு எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் இவர்களெல்லாம் எதற்காக இதை செய்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த மடம் நல்ல விதமாக செயல்படுகிறது நல்ல விதமான செயல்பாட்டுக்கு எங்களாலான ஒரு உதவி எங்களால் தனித்திருந்து எங்கள் பணத்தை வைத்து கொண்டு செய்ய முடியாது எங்களுக்கு அதற்கான ஒரு தகுதி இல்லை ஆனால் மடம் என்பது ஆதிசங்கரரால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஒரு தகுதியோடு இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அது செய்கிறது அந்த அது செய்வதற்கு நாங்கள் உதவி செய்கிறோம் என்று அப்படி உதவிகளை பெறுவதிலே கூட ரொம்ப கவனமாக இருந்தார் இன்னாரிடம்தான் பெற வேண்டும் எல்லோரிடமும் பெற்றுவிடக்கூடாது என்பதில் ரொம்ப கவனமாக இருந்தார் ஒரு முறை ஒரு வியாபாரி பெரியவரை தரிசனம் செய்ய வந்து வெற்றிலை பாக்கு பழம் இவைகளை எல்லாம் தட்டிலே வைத்து கட்டுக்கட்டாக பணத்தையும் வைத்து பெரியவர் முன்னாலே வைத்து சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து வணங்கி மடத்திற்கு இது நான் தரும் காணிக்கை என்று சொன்னார் பெரியவர் இந்த பூ பழம் இவைகளை மட்டும் நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் பணத்தை நீயே வைத்துக்கொள் எனக்கு வேண்டாம் மடத்திற்கு இப்பொழுது எந்த தேவையும் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார் வந்தவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் பூ பழத்தை எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்கிறார் பணத்தை எடுத்துக்கொள்ளவில்லையே என்று வேறு வழி இல்லாமல் அவர் அந்த பணத்தை திரும்ப எடுத்து சென்றார் உடன் இருக்கின்றவர்களுக்கும் ஆச்சரியம் ஏனென்றால் மடத்துக்கு பெரிய தேவை இருக்கிறது பணப்பற்றாக்குறையில் இருக்கிறது மடம் அவர்கள் ரொம்ப ஆச்சரியமாக பெரியவரை பார்க்கும் பொழுது பெரியவர் சொன்னார் அவர் குறுக்கு வழியில் சம்பாதித்த பணம் அது தப்பு செய்து சம்பாதித்த பணம் குற்ற உணர்வு காரணமாக அதில் ஒரு பகுதியைத்தான் தானமாக இங்கே கொடுக்க வந்திருக்கிறார் அது அந்த பணம் நல்ல வழியில் வந்ததாக இருந்திருந்தால் நாம் அதை ஏற்றுக்கொண்டு நல்ல காரியங்களுக்கு செலவிடலாம் அது மிக தப்பான வழியில் சம்பாதித்த பணம் அதனால் அப்படிப்பட்ட பணம் ஒரு நல்ல கொள்கைகளை கொண்ட நமக்கு தேவையில்லை இதற்கு நாம் கஷ்டப்படலாம் அது எவ்வளவோ மேல் என்று சொன்ன பொழுதுதான் சுற்றி இருக்கின்றவர்களுக்கெல்லாம் தெரிந்தது பெரியவர் டொனேஷன் அதாவது விருப்பப்பட்டு கொடுக்கின்ற பணத்திலே கூட எந்த அளவிற்கு தூய்மை இருக்க வேண்டும் என்று கருதினார் நல்ல பணமாக அது இருக்க வேண்டும் என்று எப்படி விரும்பினார் என்பதற்கு இந்த ஒரு சம்பவம் சாட்சி அடுத்து பொருள் இல்லாத நிலையிலே மடம் பல நேரங்களிலே சிரமப்பட்டிருக்கிறது ஒரு முறை ஒருவேளை சமைப்பதற்குத்தான் 
மளிகை சாமான் எல்லாம் இருக்கிறது இது ஒரு கேம்ப் ஒரு முகாம் இட்டிருக்கிற இடத்துல நடந்த ஒரு விஷயம் அப்பொழுது பார்த்து இருபது பேருக்கு மேல் மடத்திற்கு வந்து விட்டார்கள் இரவு நேரம் பசியோடு வந்திருக்கிறார்கள் மடத்திலே தங்கி மறுநாள் பூஜையை பார்த்து விட்டு அவர்கள் ஊருக்கு திரும்ப வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய விருப்பம் மடத்துக்கு வந்தால் நிச்சயம் வயிறான சாப்பாடு கிடைக்கும் என்று நம்பி அவர்கள் பசியோடு வந்திருக்கிறார்கள் வெகு தூரத்திலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அன்னம் பாலிக்க வேண்டும் ஆனால் என்ன ஒரு ஆச்சரியம் என்று சொன்னால் அரிசி இருக்கிறது பயத்தம்பருப்பு என்று சொல்லக்கூடிய பாசிப்பருப்பு இருக்கிறது இதை தவிர மடத்தில் கையிருப்பு எதுவுமே இல்லை இதை வைத்து கொண்டு அவர்களுக்கு எதை சமைத்து என்ன செய்வது பெரியவர் உடனே கூப்பிட்டு இவர்களுக்கான உணவை ஏற்பாடு செய்து இவர்களுக்கு சாப்பிடக் கொடுங்கள் என்று சொல்லவும் தயங்கி தயங்கி பெரியவரிடம் சொல்லுகின்றார்கள் அரிசி பயத்தம்பருப்பை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை பெரியவா என்ன செய்வது என்று கேட்கும் பொழுது பெரியவர் ஒரு வினாடி கூட யோசிக்கவில்லை சிரித்து கொண்டே சொன்னார் அரிசியை களைந்து அந்த ஜலம் இருக்கிறது அல்லவா அதிலே எலும்பிச்சம்பழத்தை பிழிந்து விட்டு நார்த்தங்காய் என்று சொல்லுவோம் ஊறுகாய்க்கு பயன்படுத்துவது அந்த நார்த்தங்காய் நாரத்தை இலையையும் உப்பையும் போட்டு அந்த அரிசியை களைந்த நீர் இருக்கிறது அல்லவா அதை கலக்கிவிட்டால் அது குடிப்பதற்கு மிக உகந்த ஒரு ரசம் போல ஆகிவிடும் இந்த பயத்தம் பருப்பு இருக்கிறதே அதை வேக வைத்து கொதிக்கின்ற ஜலத்திலே எலுமிச்சை ரசம் விட்டால் அது ரசம் ஆகிவிடுகிறது அந்த வேக வைத்த பருப்பு இருக்கிறதே அதோடு உப்பு மிளகாய் போட்டு அப்படியே நீங்கள் குழைய எடுத்து விட்டால் கிட்டத்தட்ட அது ஒரு பொறியலை போல ஆகிவிடும் அரிசி இருக்கிறது பயத்தம் பருப்பு இருக்கிறது கூடுதலாக உங்களுக்கு தேவை இரண்டு எலுமிச்சம்பழம் அதுவும் இங்கே நிச்சயமாக பூஜைக்கு வந்ததில் இருக்கிறது எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் இதை வைத்து நான் சொன்னதை போல செய்யுங்கள் என்று ஒரு புது விதமான ஒரு ரெசிபி அவர் சொன்னார் அதே போல அவர்களும் வேறு வழி இல்லாமல் செய்தார்கள் ஆனால் சொன்னால் நம்ப மாட்டீர்கள் அந்த உணவை சாப்பிட்டவர்கள் இப்படி ஒரு புது ருசியோடு கூடின ஒரு உணவை நாங்கள் இது நாள் வரையும் சாப்பிட்டதே இல்லை தேவாமிரதமாக இருக்கிறது இப்படி ஒரு உணவு இருப்பதே எங்களுக்கு தெரியாது இது எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் என்று சொன்ன பொழுதுதான் பெரியவருடைய ரெசிபி அதாவது சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப இருப்பதை வைத்து கொண்டு சமாளிக்கின்ற ஒரு ஆற்றல் இருக்கிறதே அது எல்லோருக்கும் தெரிந்தது அதற்கு பிறகு பெரியவா சொல்லி நாங்கள் இதை செய்தோம் இருப்பதிலேயே மிக எளிமையான ஒரு சமையல் இது வழி இல்லாமல் செய்தோம் எங்களை பொறுத்த மட்டும் இது ஒரு தரதர சமையல் ஆனால் உங்களை பொறுத்த மட்டிலே இது ஒரு குபேர சுவையோடு இருக்கிறது என்பது மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் இதுபோல் இக்கட்டான தருணங்கள் அந்த இக்கட்டான தருணங்களை துளியும் பதட்டமின்றி துளியும் தயக்கமின்றி பெரியவர் வந்து எதிர்கொண்ட தருணங்கள் மடத்திலே மிக அதிகம் அந்த ஒவ்வொரு தருணமும் தான் அவர் எப்படி ஒப்பற்ற சன்னியாசியாக வாழ்ந்தார் என்பதை நமக்கு உணர்த்துகிறது அநேக சம்பவங்கள் இதுபோல் சிந்திப்பதற்கு இருக்கின்றன தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே